Герой Советского Союза, участник боевной Халфин Голи в должности командира 11 легкой танковой бригады 57-го особого корпуса Камбриги. Родился 5 ноября 1903 года в деревне Горшука, ныне Старовского района Новгородской области в семье рабочего. С 13 лет, закончив 4 класса школы, Михаил пошел работать подручно литейщика на завод в Ленинграде. С марта 1921 года в Красной Армии в хоззаводе пулеметов курсов участвовал вместе с курсантами в ликвидации Антоновских банк. Через два месяца Яковлев был направлен в Рязанскую пехотную школу, первый выпускник Героя Советского Союза. По окончании ее с отличием началось быстрое передвижение по службе. Командир взвода, командир роты, командир батальона в 32-м полку 1 Ленинградской стрелковой дивизии. С апреля 1931 года командир учебного батальона 11-го Алма-Алтынского стрелкового полка. В 1935-1936 годах командир стрелкового пулеметного батальона 9-й отдельной мортомех бригады. После окончания ленинградских бронетанковых курсов и усовершенствования фонд состава имени А.С. Бубнова в сентябре 1938 года был назначен командиром 11-й легкой танковой бригады. Участник был в Японс с японскими войсками в Монголии на реке Халхин-Гол с 11 мая 1939 года. Отличился в бане Цаганском сражении с 3 по 5 июля 1939 года с превосходящими силами японских войск, захватившими господствующую высоту гору Баин Цаган и прилегающие к ней участки местности, что создавало угрозу для основной группировки советско-монгольских войск. Погиб в бою 12 июля 1939 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР 29 августа 1939 года за умелое и мужественное командование танковой бригады и личный героизм, проявленный в военцыганском сражении с японскими милитаристами, Камбиргу Яковлеву Михаилу Павловичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.